ತ್ರಿಜಗತ್ವಂದಿತ ಸರಸಿ ಚರಣ ಕಾಳೀಯ ಫಣಿ ಮದ ಸಂಹರಣ ನಮಿ ನಿತ್ಯ ತಮಾಲೀಲ ಮುಕ್ತ ಮನೋಹರ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕ್ತ ಮನೋಹರ ಮುರಳಿ Mr. Srinivas, who belongs to Vijayawada of Andhra Pradesh, was sentenced to death by the Andhra Supreme Pradesh Court. Andhra Pradesh, Vijayawada ko chemina, Srinivas anabade vegi, Supreme Court provided Uri Sikshavi in chindi. Andhu kukshama vikshya koruttu, atana snehi filu petri kunna, mercy petition vivaralu indilo unnai. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮೀ ವಾಳು ಪೆಟ್ಟುಕೊನ ಕ್ಷಮಾಪೇಕ್ಷ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮರಿ ಕೊದ್ದು ರೋಜುಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಉರಿಪೋಯ ತೇದಿನಿ ಧ್ರುವೀಕರಿಸ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರಂಟ್ ಕೂಡ ವಸ್ತುಂದಿ
ఎక్కడ దాకా ఉన్నా డబ్బులు చెప్పరా దొంగ మెదవా చెప్పరా చెప్పవా ఏంటా ఏం జరిగింది ఈ కుర్ర మెదవా దొంగతనం చేశాడండి వీడు ఉదయాన్నే వచ్చి నన్ను పని పితమని అడిగాడండి లేదంటే పోకుండా అదుగోనండి ఆ బండ్రా మీద కూర్చున్నానండి ఇందాక మా అయ్యగారు సందా వసూలు చేసుకొచ్చిన డబ్బు ఈ బల్ల మీద పెట్టి అటు వెళ్ళానో లేదో తిరిగి వచ్చేసరికి డబ్బు కనిపిస్తలేదండి వీడు ఇక్కడి నుంచి చెక్ చేస్తున్నాడండి డబ్బు ఖచ్చితంగా ఈడే కొట్టేశాడండి చూడు మేస్త్రి డబ్బు తీసింది ఈ కొర్రాడు కాదు అది అక్కడ కూర్చున్నాడే ఆడు తీశాడు కానిస్టేబుల్ నువ్వు వీడిని మన స్టేషన్ కు పట్టుకెళ్లి మన పద్ధతులు అడగండి ఆడే ఒప్పుకుంటాడు మీరు మధ్యాహ్నం స్టేషన్ కు వచ్చి డబ్బు పట్టుకెళ్ళండి రే నువ్వు వెళ్ళిపో రే ఇలా ఆకలిగా ఉందా ఆకురాడు బిల్లు కూడా తీసుకో నాకు తెలుసు రా నువ్వే ఈ పని చేసావని నీ బలహీనత ఆకలి ఆకలే నీ చేతి పని చేయించింది తిరిగి రానేయలేదండి ఆకలి తీరిపోయింది కదండి ఇంకీ డబ్బు వద్దండి లేదురా మళ్ళీ నీకు మధ్యాహ్నం ఆకలేస్తుంది మళ్ళీ ఏదో పరుసు కొట్టేయాలని చూస్తాను చూడు బ్రతకటానికి దొంగతనం మార్గం కాదురా దొంగతనం నేరం అంటే తప్పన్న మాట నీలాంటి కుర్రాళ్ళు ఎంతమంది లేరు ఈ ఊళ్ళు ఇందాక నీకు హోటల్లో అన్నం పెట్టాడే వాడు నీలాంటి కుర్రాడే మరి వాడికి నీలాగా ఎవరూ లేరు అదుగు ఆ సైకిల్ బాగు చేస్తున్న కుర్రాన్ని చూడు వాడైతే వాడు సంపాదించిన దాంట్లో తింటూ మిగిలిన డబ్బుతో చక్కగా చదువుకుంటున్నాడు కూడా మరి వీళ్ళంతా ఆకలి తీర్చుకోవడానికి దొంగతనం ఎందుకు చేయట్లేదు అది తప్పన్నమాట అందుకే వాడు దర్జాగా పనిచేసుకుంటూ పెద్దవాళ్లతో సమానంగా దూరబాబుల్లా తిరుగుతున్నాడు
ఇప్పుడు రాత్రి చాలా సేపు అయిందిగా ఇంకా టౌన్ సర్వీస్ ఉండదు ఇంకో రెండు గంటలు అయితే టౌన్ సర్వీస్ ఉంటుంది ఇరవై ఏడో నెంబర్ బస్ ఎక్కాలి థ్యాంక్ యూ సార్ అదే సార్ అలా తోసుకెళ్తున్నాడు చేతిలో చాక్ కూడా ఉంది ఇది విజయవాడ బాబు ఇక్కడి ఇప్పటిదాకా ఇల్లు 
చేరుగా ఏవైనావు జాడ లేక బెంగడిపోయా దిక్కు తోచగా సూరిబాబు లే మరి చెప్పవేరా సంగతి నడి సంద్రంలో దూక కని చెప్పానా వేళ కని పొద్దుల్లో ఉన్న కథ నిద్రలో లేదు అని రోజు వింటే అయినా వింటే తందన నాన తాన తాన తందన నాన తాన అంటున్నాడు బాలు మన పృథ్వీ చచ్చిపోయాడరా ఏంటో నేను చెప్పేది అవును రా చంపేశారు పృథ్వీని వాడి భార్య అని కూడా ఈరోజు తెల్లవారుజామున స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న ట్రాక్ పక్కన వాళ్ళ సవాలు పడున్నారా సంవత్సరం కూడా కాలేదు ఎలా జరిగిందట ఇంకెలా ఆ సూర్యగా వాళ్ళే చేస్తుంటారు ఈ మధ్య పృథ్వీ వాళ్ళందరూ కూడా బయట పెట్టే 
చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ సంపాదించాడులే అదెక్కడ భయపెడతాడోనని ఆ సూర్య గారికి రోజుల దగ్గర పడ్డాయి వాడిని బయట లాగే దాకా నాకు ఇక వేరే పని లేదు గోపి సూర్య అంటే ఆ గుండాయి కదూ మరి అతను మీరు ఒకటే బ్యాచ్గా ఏంటి నువ్వు అనేది మర్డర్ చేసి బ్రతికే ఆ గుండా గారిని మాలో చేరిస్తావేంటి వాళ్ళేదో ఒకసారి దసరా నవరాత్రులు చేస్తున్నామంటే మన స్టూడెంట్స్ యూనియన్ తరఫున కాస్త చందా పడేశాం అప్పటి నుంచి వాడు మాకు స్టూడెంట్ సపోర్ట్ ఉందని మా పేర్లు మిస్యూజ్ చేస్తున్నాడు అంతేకాని నువ్వు కూడా ఏంటి మాలేదా విషయం తెలుసుకోకుండా మాట్లాడతావు ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ మీ గోపి ఎవ్రీబడి థింగ్స్ లైక్ దాట్ అవునులే మన స్టూడెంట్స్కి గుండాలకి అసలు తేడా లేకుండా చేశాడు వాడు ఇంకా ఊరుకుంటే అర్థం లేదు ఇదిగో ఇప్పుడు చూదు కానీ వాడి సంగతి ఎలా తెలుస్తాను చదువుకుంటున్నారు <laughs> 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 మీ ఫాదర్ సే పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ అనుకున్నాను సారీ ఫర్ దట్ ఏవండి స్నానానికి నీళ్లు పెట్టాను సీను నా మిస్సెస్ సునీత నమస్తే నమస్తే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి యంగ్స్టర్ సే పోలీసులు గా ఉన్నందుకు చా మరీ నీ అంత కాదు బాసు చూస్తుంటే నువ్వు ఎదగటమే పోలీస్ అయిపోయినట్టున్నావే వీడు బిఏ వెలగ పెట్టాడు వీడు ఎంకామ్ ఇంతకంటే బెటర్ జాబ్ ఏదైనా దొరికితే వీడు చెక్కేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఆహా దీపక్ అప్పటి వరకు మన 10th క్లాస్ తోనే ఈక్వల్ ఇతను దీపక్ అని దీపక్ ఈయన శ్రీనివాస్ మనం అంటాం కొత్తగా వచ్చిన పీసీ సై ముందు అతను సెటిల్ అవన రా సుత్తు కూడా వేస్తున్నారు బాస్ రెస్ట్ తీసుకో అంతా వస్తారా ఓకే బాస్ బాయ్ 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 ఈరోజే 
మన కిల్లి కొట్టి అప్పలరాజు లేడు వాడు ఒప్పుకున్నాడు నువ్వేంటి నిన్న కాలేజ్ ఉత్సవంలో ఏదో హడావిడి చేసావట ఓ అదా నువ్వు మిస్ అయిపోయావు గురు నిజంగా మిస్ అయిపోయావు అవును మాల్యదా నువ్వేమీ అనుకోకపోతే చిన్న చోదు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవటానికి నీ లెక్చర్లు వినడానికి చాలా కట్నం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది లెక్చర్లు ఇచ్చేసింది గురు ఇదిగో ఇచ్చింది అయ్యో భీమ్ సారీ నేను అర్జెంట్ గా కలవాల్సి వచ్చి ఇలా డైరెక్ట్ గా నీ క్యాంపస్ రావాల్సి వచ్చింది నీతో కాస్త పర్సనల్ గా మాడాలి నేను నీ కోసమే రెండు రోజులుగా ట్రై చేస్తున్నాను మాలో మాకు పర్సనల్ మ్యాటర్స్ లేవు పర్వాలేదు చెప్పు మోడల్ లేదు కపి ఐటర్ విషయంలో నువ్వు కొద్దిగా ఫీల్ అవుతున్నట్టు తెలిసింది నీ కాస్త ఆ పొజిషన్ చెప్తా అని నీకు తెలుసు కదా గోపి మనకు మరీ హెడ్డేక్ అయితే తప్ప సెటిల్మెంట్ పెట్టామని ఆయన్ని సెటిల్మెంట్ చేయబోతే అబ్బో చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చేది సరే ఇవన్నీ తెలిస్తే ఊరుకుంటావని ఏంటి ఊరుకునేది నీ గుండాగిరికి అడ్డు వచ్చిన చంపుతూ ఉంటే ఊరుకోవాలా చూడు సురి ఆ హత్య నీ వల్లే జరిగిందని చెప్పడానికి నా దగ్గర బలమైన సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి మర్యాదకు లొంగిపో ఏంటి గోపి అంత ఎమోషనల్ అయిపోతావు ఫ్రెండ్షిప్ కొద్దీ చెప్తున్నాను అర్థం చేసుకో ఫ్రెండ్షిప్ గుండాగాడి నీతో మాకింత ఫ్రెండ్షిప్ ఇట్రా ఇట్రా చెప్తాను చూడు సురి మీరు మీ సిటీ గుండాగిరిలో మాకు స్టూడెంట్ సపోర్ట్ ఉందని చెప్పుకోవడం మా పేర్ల మీద మీ ప్రయోజనాల కోసం బస్సులు తగలు పెట్టడం లాంటి చీప్ ట్రిక్స్ కూడా ప్లే చేస్తున్నారని తెలుసు మా మానన్న మేము పోతుంటే అనవసరంగా మీరు మమ్మల్ని మీ చెత్త గుండాగిరిలో ఒక లాగడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు గొడవ పెట్టుకోవాలంటే మాకు చేతన అవును కానీ అలా చేస్తే మీకు మాకు తేడా ఉంటుంది చెప్పు చూడు చూరి ఇప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా లొంగి తీరాల్సిన పొజిషన్ తెచ్చాను అందుకే మాటలతో చెప్తున్నాను మర్యాదగా లొంగిపో మళ్ళీ కలుద్దాం ఏమంటాడు ఎవడో పోయినోడు గురించి ఇప్పుడు అనవసరంగా నీ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటున్నావు పృథ్వీ చావు వెనక చాలా పెద్ద హ్యాండ్ ఉంది నువ్వు కాస్త తెలివిగా ఆలోచించి తప్పుకుంటే మంచిది నో నేను చేయాల్సింది చేసి తీరుతాను చూసుకుంటా 
Thank you. Hey, see now. Sorry. Hi. Bye, Brahma. Okay. Bye. Bye, Brahma. See you, Brahma. Okay, okay. picture, sir. Okay. Uh. <laughs> ఏంటి బాస్ ఎంత దాకా షాపింగ్ ఏనా మన శ్రీని కూడా చాలా ఫాస్ట్ రా ఏంటి గురు హెయిర్ స్టైల్ చూస్తే పంక కడిపించావు కానిస్టేబుల్ అని మర్చిపోవే ఏంటి హెయిర్ కటింగ్ చేయించు చెప్ప కటింగ్ లా ఉండాలి అదే లేదు బాస్ తిరుపతి మక్కడు ఉంది అంత గుండా నీది మా రమణకేసే వీడి గడ్డానికి కూడా తిరుపతి వంకే థాంక్స్ ఏం గురు ఎలా ఉంది మా ఊరు అవును ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఎక్కడ చూసిన గొడవలు అవి ఇవి వచ్చి రెండు రోజులు కాలేదు అబ్బా ఏంటి గురు ఏందు సార్ మొన్న స్టేషన్ లో దిగుతున్న ఒక మట్టి చూశాను ఇందాక సాయంత్రం ఫ్రూట్ మార్కెట్ లో ఎవరో ఇద్దరు పబ్లిక్ గా దారుణంగా చిత్త కొట్టుకుంటున్నారు ఈ పాటికి ఒకరినొకరు పోడ్చుకొని చచ్చుంటారు అసలు ఏంటి గురు ఎవరు మద్దర్లు దొమ్మీలు దౌర్జన్యాలు ఈ తప్పితే వేరే పని ఉన్నది ఇక్కడ జనాలకి నాకైతే అబ్బో అంతా చాలా కొత్తగా ఉంది అసలు ఏంటి గురు కదా గొప్ప కథే అనుకో బ్రదరు చెప్పినదే ఎవరు ఒకరు ఇప్పటికే బాగా ముదురు విప్పకురా ఇప్పుడు రీలు ఏడు చేపల కథ ఇది కజిల్సురా ఎంత కొత్తదో వినండహో అనొద్దురా అంతలేదు రోయిసీను ఎస్టింతేను గొప్ప కథే అనుకో బ్రదరు చెప్పినదే ఎవరో ఒకరు ఇప్పటికే బాగా ముదురు ఇప్పకు రాయి పుడారీలు ఆనాడు ఎండలేదో జవాబు తెలిసిందా రాజు నుంచి చిటుక్కు చీమదాక వెతుక్కు వెళ్ళినాక కొలిక్కి చేరిందా కథలన్నిటినీ కంచికి చేర్చి కైదుగులు హిగ్గురు అంతలేదు రోయిసీను జస్కింటేను గొప్ప కథే అనుకో బ్రదరు బాగా ముదురు విప్పకు రాగి పుడారీలు ఏడు చేపల కథ ఇది కజిల్సురా ఎంత కొత్తదో వినండహో అనొద్దురా అంత లేదు రోయిసీన జస్ట్ ఇంత గొప్ప కథే అనుకో బ్రదరు చెప్పినదే ఎవరో ఒకరు అయ్యో ఇప్పటికే బాగా ముదురు విప్పకురాగి పుడారీలు 
Hi, Kitty. Hi. Hi, Totti. Hi. 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 ఉండాలి అలాంటప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ తో ఎందుకు ఆపేశా డిగ్రీ పూర్తి చేసి డైరెక్ట్ ఎస్ఐ ట్రైనింగ్ పూర్తి చేయాల్సింది కదా డిగ్రీ ప్రైవేట్ గా ఫినిష్ చేద్దామని అంతవరకు ఆగలేకపోయావు అనమాట గుడ్ అంత స్పిరిట్ ఉండాలి దీనికి మన పోలీస్ మాన్యువల్ వివరించండి ఇదిగో ఇది మన రావు గారికి ఇవ్వు హైదరాబాద్ అవును ఒరే బాబ్జీ నీ జీతం తీసుకో పని అయిపోతుంది తర్వాత తీసుకుంటాలే వీడు ఒక స్టూడెంట్ లేడు చదువుకోకుండా బస్సులో అవి తగలు పెడుతుంటే ఇలాగే ఉంటుంది రాగురు కూర్చో మొత్తం కానిస్టేబుల్స్ ఏడు వందల పద్నాలుగు మంది సిటీలో ఎనిమిది పోలీస్ స్టేషన్ రూరల్ లో పదకొండు స్టేషన్ కి నలభై మంది కానిస్టేబుల్స్ పోతే సిటీలో క్రైమ్ చాట్ గురించి చెప్పాలంటే రేపులు గాని దుమ్మిళ్ళు గాని కర్ఫ్యూలు గాని సంవత్సరం సంవత్సరం డెవలప్మెంట్ బాగానే ఉంది ఇకపోతే ఆ ఎయిటీ సెవెన్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కారణంగా మన జీత ఎంత పన్నెండు వందలు మరి వాడి పర్సనల్ క్యాష్ కూడా కొంత ఉండుండదులే అది గురు ఇంక చెప్పేదే ఉంది 
పొగ పొగ నీకు తెలుస్తుంది బాబ్జీ లోపల ఎవరు అరుస్తున్నారు అరుప నాకేం వినిపించలేదా లేదా ఎవరో చాలా బాధగా అరిచారు కదా అరిచారా రమణ అరుపట నీకు ఏమైనా వినిపించిందా లేదా
తిరిగిరాం పంపి సార్ కొత్తగా చేరిన పిసి శ్రీనివాస్ నిన్న స్టేషన్ లో జరిగింది ఎస్పీ గారికి రిపోర్ట్ చేయడానికి వెళ్తున్నాడు సార్ డ్యూటీ మేము చేసాం ఇప్పుడే కాదు మేం జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి అలా చేసినే ఉన్నాం కొత్తగా వచ్చినప్పుడు నీలాగే చాలా స్పీడ్గా ఉండేవాళ్ళం లే కానీ అలా ఉండడం కుదరదు గురు ఎందుకంటే నువ్వు నేను చెప్తాను చూసి నువ్వు కాస్త ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించు అసలు మనం ఎంత అఫ్టర్ ఆల్ నథింగ్ అలా అసలు మన పై ఆఫీసర్లే పట్టించుకున్నప్పుడు కమల్ అందులో మన ఒకళ్ళని సిన్సియర్గా ఉండి సాధించేదే ఉంటుంది అందులో నువ్వు కానిస్టేబుల్స్ గా ఉండి మనం ఏం చేయలేం నథింగ్ లేదా అయినా నీకు ఒకటే సాక్ష్యం గురు రేపు నీ భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో ఈ రోజు మేము ఉన్న పరిస్థితిని చూసి అర్థం చేసుకో నువ్వు అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఆ వర్మ కూడా ఇలాంటి విషయాల్లో కాస్త తలనొప్పే కానీ నువ్వే ఆయన దగ్గరకు వచ్చావనుకో ఆయన ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఎవరు ఎవరు తెలుసా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నాడు అసలు ఆయన నీకు ఇంత టైం ఎందుకు ఇచ్చాడు అనుకుంటున్నా కొంచెం ఓపిక గాలించు నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను తర్వాత నీ ఇష్టం నాదైతే ఒకటే సలహా నీకు ఉద్యోగం పడదు కానీ హ్యాపీగా రిజైన్ చేసి ఏ మెడికల్ రిపేర్ వెళ్ళిపో ఓకే గుడ్ నైట్ రేపు కలుద్దాం ఏదో ఒకటి చేయాలి నా ఒక్కడి వల్ల ఏమి కాదు అందుకు మీరు సపోర్ట్ చేస్తే విషయం మాఫీ కాకముందే ఈ ఘోరాన్ని బయటికి లాగొచ్చు మీ సిన్సియారిటీకి చాలా సంతోషం కానీ మీరు ఒక్కరు ఏం చేయలేరు ఇప్పుడు అనవసరంగా చట్టం గిట్టువంటి మా కడ్డు రాకండి మా గోపి చావుకు కారణమైన ఏ ఒక్కరిని కూడా వదిలిపెట్టాం మాకెవరా ఒక్క నిమిషం సార్ ఇది వాళ్ళకి ఇచ్చేసి మీకు తోస్తాను ముందు ఎవరా ముందు వాళ్ళు ఆర్డర్ చేశారు మీరు మీరు తర్వాత కొట్టుకోవచ్చు ముందే కుర్రాడి సంగతి చూడండి అర్జెంటు గా హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లకపోతే ప్రాణాలకే ప్రమాదం భాస్కర్ మీరు అనవసరం ఎమోషన్ కావద్దు వీళ్ళ సంగతి నేను చూస్తాను భాస్కర్ మీరు ఎలిక్ష తీసుకురండి ఎలిక్ష హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాలి కదా
హలో సార్ ఏమిటి ఇలా వచ్చారు డాక్టర్ హెడ్ ఇంజరీ గవర్నర్ పేట నుంచి సర్వర్ కుర్రాడు వచ్చాడట కదా అది మన వాళ్ళకి సంబంధించిన కేసు ఇటు సీరియస్ ఆకురాడా చనిపోయాడే వాట్ డాక్టర్ జస్ట్ మినిట్ చూడండి సార్ అది ఈ కేసు నేనే డీల్ చేస్తున్నాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి కాస్త ఎలా వస్తారా చెప్పండి ఆ చనిపోయిన కుర్రాడి విషయంలో మీరేం కలగ చేసుకోకండి చేసుకుంటే నన్ను చంపేస్తారా వాచ్ యువర్ ప్రాబ్లం ఎందుకు మీరింత చిన్న విషయాలు కూడా అంత ఎమోషనల్ అయిపోతారు అరే మనుషులను చంపేయడం మీకు చిన్న విషయం సరే ఏమిటో చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ విషయంలో కలగ చేసుకుంటే నన్ను చంపేస్తారు అంతే కదా అదిగో మీరు అనవసరంగా పెద్ద చేస్తున్నారు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి ఆ గుండాల వెనక చాలా పెద్ద హ్యాండ్ ఉంది అందుకే మనం ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తే మంచిది దట్స్ వై ఆ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ విషయం మీరేం పట్టించుకోకండి నో ఇంపాసిబుల్ ఆ రౌడీ గంగా సర్వతాల పగల కొట్టడం నా కళ్ళారా చూశాను అన్యాయంగా కుర్రాన్ని చంపేశారు అసలు ఒక బాధ్యత గల పోలీస్ ఆఫీసర్ అయ్యి ఉండి కూడా మీరు కేసు మాఫీ చేయాలని చూస్తున్నారు ముందు మీ మీద కేసు పెట్టాలి అలాగా నా మీద కేసు బుక్ చేస్తారా ఏమని మేడం అబే ఈ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్లు తారుమాట్లు ఇవన్నీ సరిపోగాని ఒక పని చేద్దాం నువ్వు చాలా ఉత్సాహపడిపోతున్నావు కదా నా మీద కేసు పెట్టాలని ఓకే ఇప్పుడు నేను వచ్చి ఈ వార్డులో ఇంతమంది ఉండగా అనుకో చాలా పెద్ద కేసు అవుద్ది కదా కానీ నిన్ను చూస్తే నాకు కావడం లేదు ఒకలా చేద్దాం సరిగ్గా నీకు ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తాను ఆలోగా నువ్వు ఈ కేసుతో నాకేం సంబంధం లేదని ఒప్పుకుంటే ఓకే లేదా ఇంతమంది ముందు పబ్లిక్గా నిన్ను ముద్దు పెట్టుకుంటాను అప్పుడు నువ్వు ఈ ఇష్యూ మీద కేసు పెట్టుకోవచ్చు చాలా సీరియస్ కేసు అవుతుంది ఒక బాధ్యత గల పోలీస్ ఆఫీసర్ దట్టు డ్యూటీలో ఉండగా ఒక మెడికల్ స్టూడెంట్ ని పబ్లిక్ గా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లోనే ముద్దు పెట్టి అవమానించారంటే దాదాపు సీలం పోగొట్టుకున్నంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది తొందరగా ఆలోచించుకో ఐదు నిమిషాలే టైం బుద్ధిగా తప్పుకుంటావా లేదా ముద్దుతో తేల్చుకుందామా డిసైడ్ సిఏ గడు చాలా వర్స్ట్ ఫెలో కావాలంటే మనం తర్వాత చూద్దాం విడి పని ముందు నాకేం సంబంధం లేదని చెప్పేసి ఏమిటి మీరంతా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు ఈ మాటలో అరే ఏ పాప తెలియని ఒక కుర్రాన్ని దారుణంగా చంపేస్తే నాకేం తెలియదు అని ఊరుకోవాలా మర్చిపోయారా మీరంతా మన గోపిని పృథ్వీని ఎంత అమానుషంగా చంపారు వీళ్ళు ఏదో ఒకటి చేయాలి ఈ రాక్షసులకి మనుషులు అని చెప్పాలి No, no. It's all right. Okay. Chuta.
ಏನು ಸರ್ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡಾಲಿ ಚಂಪೇಶ್ವರ್ಸ್ಟ್ ಬಯಟ ಎವರನ್ನ ತಪ್ಪು ಚೇಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾರ ಮರಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ಕಲಿಗಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಪ್ಪು ಚೇಸಿನಪ್ಪಡು ಅಂದಕೆ ನಾ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ದಾಟಿ ನೇನು ತಪ್ಪು ಚೇಸ್ ಹೋತಿನ್ ಸರ್ ಸರ್ ಲಾಕ್ಪೋತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೋ ಮನ ಪೊಲೀಸ್ ಲಿಕಿ ಆ ಗೋಂಡಾಲಿಕಿ ತಡ ಲಾಕೊಂಡ ಚಾಸ್ನಾ ಸರಿನಾ ಮನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೋ ಚಂಪೇನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಗೋಪಿದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಲ್ಸ ಹತ್ಯ ಇಲ್ಲೆ ಚಂಪೇಸೆ ಸರ್ ಬಲವಂತಂಗ ಮರಿಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಗಿಂಚಿ ರಾಕ್ಷಸಂಗ ಚಂಪೇಸೆ ಸರ್ ರಾಕ್ಷಸಂಗ ಚಂಪೇಸೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೆ ಚಂಪೇಸೆ ಸರ್ ಇದು ಮಾ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ ಜನನಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅತನಿ ಭಾರ್ಯ ನೀಲಿಮಲ ಹಚ್ಚಕೇಸ್ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಪಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಕಾ ತಯಾರು ಕಾಡಂತೋ ಗೋಪಿನಿ ಸಂಪಾಲ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿನಿ ಪೃಥ್ವಿನಿ ಭಾರ್ಯ ತೋ ಸಹ ಸಂಪಾಲ್ಸಿನ ಅವಸರವು ಸೂರ್ಯಕೇಂಟಿ ಪೃಥ್ವಿನ ಸಂಪಿಂದಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾದು ಅವಿನಾಶ್ ಸೂರ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಭಾರ್ಯನಿ ಸಂಪಾಡು ಅವಿನಾಶ ಎಂದಕು ಆ ಮಧ್ಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕುಂಭಕೋಣ ಗುರಿಂಚಿ ರಾಸಿನಂದಕ ಕಾಚ್ ಸರ್ ಆ ಮಧ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳತೋ ಸಹ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಅವಿ ಬೈಟಪಡಕೂಡದನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್ ಸರ್ ವರ್ಮ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲೇವ ಸರ್ ವರ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಅವಿನಾಶ್ ಬೇರೆ ಬೈಟ್ ಪೆಟ್ಟೆಡ್ ಕದಾ ಮರಿ ನಾನು ಏನು ಅವಿನಾಶ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳೇವ ಸರ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾ ಗೋಪಿ ಪೃಥ್ವಿ ಪಾಪ ಎಲಾಂಟಿ ಸಂಬಂಧ ಲೇನಿ ಆ ಪಸಿಕುರಾಡು ಇಲ್ಲ ಒಕ್ಕಕ್ಕರು ಮಾ ಕಳ್ಳ ಮುಂದಗಾನೇ ಪೋತುಂಟೆ ಎಲ್ಲಾ ತಟ್ಟುಕೋಗಲ ಸರ್ ನೋ ಏದು ಒಕ್ಕರ ಚೆಯಾಲಿ ಈ ವರ್ಮಾ ಸೂರಿ ನಾರಾಯಣ ವೀಳಂತ ಇಲ್ಲ ವಿಚಲ ವಿಡಗ ತಿರುಗುತ್ತನರಂತೆ ಆ ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಡ ಚೂಸ್ಕುನೆ ಸರ್ ಖಚಿತಂಗಾ ವಾಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಚೇಸ ಪ್ರತಿ ಪನಿ ವೆನಕ ಅತನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಉಂದಿ ಅಂದಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅವಿನಾಶ್ ಮೇಲೆ ಪೆಡ್ತೇನೆ ಈ ಅರಾಚಕಲನ್ನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಯ್ಯೇದಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿ ನಾಕು ಚೇತನೇನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೇಸಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಲೋ ಉನ್ನವೇ ಕಾವಚು ಕಾನಿ ಮೀಕೇದೇನಾ ಕೊತ್ತ ರೂಟ್ ದೊರಕುತ್ತನೇವನನೆ ಶ್ಯೂರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಅವಿನಾಶ್
మర్చిపోయినట్టున్నారు అప్పుడు ఎలక్షన్లు మన ఇచ్చిన ఫండ్సే ఈరోజు ఆయన్ని సీట్లు కూర్చిపెట్టాయని లేదు ఆయన పద్ధతి నాకేం నచ్చటం లేదు మనకే అడ్డు ఇస్తున్నాడు ఎంత సరిపెట్టుకుందావనా నో దిగిపోవాలి దిగిపోవాలి చెప్పండి కృష్ణ గారు ఏం చేద్దాం మనం హైకమాండ్ పవర్ ఉపయోగించుకోవడానికైనా ఆయన మీద మనకేదో సోకు దొరకాలి ఆ తర్వాత ఆయన నాయకత్వంలోని అసమ్మతిని కాస్త ఇచ్చు స్థాయిలో చూపిస్తే ఆ మాత్రం రీజన్ మనకి చాలు పైపెచ్చు మనకి ఇంకా సులభం అవుతుంది ఆ సమర్థత కూడా రాజకీయ పరంగా కాకుండా సామాజిక పరంగా అంటే శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగి ప్రజల్లోంచి వచ్చే అసంతృప్తి భయాందోళనలే మెయిన్ రీజన్ అయితే బాగుంటుంది అయితే మరి ఇంకా లేట్ చేయకండి అరాజకాలు దౌర్జన్యాలు రెచ్చగొడండి జరుగుతున్న వాటికి రెట్టిన స్థాయిలో పబ్లిసిటీ జరగాలి మొదలైతే బెస్ట్ విజయవాడ టీమ్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేయండి ఇప్పుడిప్పుడే మన గ్రిప్ పడిపోతుంది కానిస్టేబుల్స్ కూడా మన వాళ్ళని పబ్లిక్ అచ్చిత కొడుతున్నాడు సూరి చెప్పు నీ వల్ల కాదంటే తాంబే నుంచి మనిషి తిప్పుతాడు తెలుసుగా మరో ఛాన్స్ ఇవ్వు స్టేషన్లో ఒక్క పోలీసు కూడా ఉండకూడదు మీరంతా పోయి అక్కడే దాక్కోండి ఎవరు అడిగినా అంతా డ్యూటీలోనే బయటకు వెళ్ళారని చెప్పి ఇదంతా మీద్దరు చూడండి మీతో మాట్లాడాలి ఇలా వస్తారా హలో వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ చెప్పండి సార్ ప్రసాద్ నడ స్టేషన్ లో ఒక్క పోలీసు కూడా ఉండడానికి వెళ్ళలేదు మీరు ఎక్కడ దాకుంటారా ఏమో ఏంటి స్టేషన్ ఎవరు కనబడలేదు అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళారు అంతా డ్యూటీ మీద ఉన్నారు సార్ ఏం డ్యూటీ చేసేది అసలు ఊరు నాశనం అయిపోతుంటే ఎక్కడ వేసే ప్రసాద్ ప్రసాద్ గారు కూడా డ్యూటీ మీద ఉన్నారు సార్ మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను చెప్పండి 
సూర్యభాయ్ నువ్వే ఏదో చేయాలి ఇందాక జరిగిందంతా ఆ ఎస్పీ చూసేశాడు పైగా శ్రీను గారు జరిగిందంత చెప్పాడనుకో మా ఉద్యోగాలు పోతాయి పోతే పోయాయా వేరే ఉద్యోగాలు మీరెందుకు అనవసరంగా కంగారు పడతారు సూర్య ఇది నువ్వు అనుకున్నంత చిన్న విషయం కాదు డిపార్ట్మెంట్ వ్యవహారం ఇప్పుడు మమ్మల్ని చితక బాధ ఎంట్రాగేట్ చేస్తే మీ పేర్లు బయటకు వస్తాయి అసలు ఈ హెడ్ అంతా ఎందుకని ముందు శ్రీను గారి విషయం తెలుసండి ఇది చిన్న విషయం కాదు నారాయణ ఓ పని చేయి ముందు వీడి తరలిపోయి ఇందాక స్టేషన్ దగ్గర జరిగిన ఆ గొడవల్లో ఆ సీనుగడ వీళ్ళిద్దరిని చంపేశానంటే సరిపోతుంది సూర్య ఏంటో అనేది ఇక్కడ అక్షరాదేవి దగ్గర ఉన్న సూర్య బిల్డింగ్ లో మన పీసీలు ఇద్దరిని చంపేయాలని చూస్తున్నారు అంతేకాదు మళ్లీ సిటీని ధ్వంసం చేయడానికి భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు సూర్య వాళ్ళ బలగం ఇక్కడ చాలా ఉంది మీరు వెంటనే పోస్ట్ పంపించండి సార్ అవతల మన పోలీసులు ప్రాణాలు పోయి ఉన్నారు సార్ సార్ హలో హలో ఏంటి రాజు ఈ సూర్య వస్తాడంటావా రావాలి గురు టైం కూడా అయింది కాసేపు వెయిట్ చేయండి ఈ ఛాన్స్ మాత్రం వదలద్దు వాన్ని ఫినిష్ చేయాలంటే ఇదే కా ఇక్కడ అప్సరాదేవి దగ్గర ఉన్న సూర్య బిల్డింగ్ లో మన పీసీలు ఇద్దరిని చంపేయాలని చూస్తున్నారు అంతేకాదు మళ్లీ సిటీని ధ్వంసం చేయడానికి భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు సూర్య వాళ్ళ బలగం ఇంకా చాలా ఉంది మీరు వెంటనే పోస్ట్ పంపించండి సార్ అవతల మన పోలీసులు ప్రాణాలు పోయి ఉన్నారు సార్ సార్ హలో హలో ఏంటి రాజు ఈ సూర్య వస్తాడంటావా రావాలి గురు టైం కూడా అయింది కాసేపు వెయిట్ చేయండి ఈ ఛాన్స్ మాత్రం వదలద్దు వాన్ని ఫినిష్ చేయాలంటే ఇదే కరెక్ట్ స్పాట్ ఒరే ఆ కానిస్టేబిలిటీ వస్తున్నాడు ఇంత రాత్రి పూట మనల్ని ఇక్కడ చూస్తే డౌట్ పడతాడు కంబైన్ స్టడీ చేస్తూ ఈ దాగడానికి వచ్చా భాస్కర్ గారు సమయాన్ని కనిపించారు నాకు మీ హెల్ప్ కావాలి ఏంటి గురు అవతల సూర్య మూట వచ్చి మా కొలీగ్స్ ఇద్దరు చంపేయాలని చూస్తున్నారు అంతేకాదు మళ్ళీ అల్లాలు క్రియేట్ చేయాలని నాటు బాంబులు అవి చాలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఈ టైంలో మా ఫోర్స్ కూడా లేదు కాస్త మీ హెల్ప్ కావాలి ఆలోచించదు గురు యూనిఫామ్ లేని ప్రతి పౌరుడు ఒక పోలీసే ఇప్పుడు మీరే నా ఫోర్స్ కమాన్ రండి కమాన్ రాజు ఆ రాడ్లు సోడబడ్లే అనుకో బాబుగానే రాకపోతే ఎంత పని జరిగేది నిండు ప్రాణాలని బలి తీసుకునేవారు ఆ రాక్షసులు బాబు శ్రీన్ బాబు వీళ్ల ప్రాణాలు కాపాడావు నీకెలా రుణం తీర్చుకోవాలి 
నా ఇష్యూ కూడా పోసుకుని నువ్వేళ్ళు హాయిగా బ్రతుకు బాబు సవిత్రమ్మ గారు ఒక మాట నేనేదో వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడిన నన్ను పెద్ద హీరోయిన్ చెప్పు నేను జస్ట్ ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పోలీస్ గా నా డ్యూటీ నేను చేశాను అందు గవర్నమెంట్ జీతం కూడా నాకు ఇస్తుంది మరి అదే జీతం మీ అబ్బాయిలు కూడా ఇస్తుంది కానీ వాళ్ళని అడగండి ఏ ఒక్క రోజే నిజాయితీగా డ్యూటీ చేశారు వాళ్ళు ఇన్నాళ్ళు సూర్య వాళ్ళ కింద పనిచేశారు ఆ గుండగాలు చేసేదానికి వీలు చేసేదానికి పెద్దగా తేడా అంటే లేదు కాకపోతే వీళ్ళు కాకి యూనిఫామ్ తొడుక్కున్న లీగల్ గుండాలు గవర్నమెంట్ నుండి జీతం తీసుకుని వీళ్ళు చేస్తుంది ఇదే సారీ అండి మర్చిపోయాను అయినా మీరు మాత్రం ఏంటండి మరీ అప్పటి నుంచి ఇలా మై గాడ్ తెల్లవారులు ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తా ఏమిటి మీరు అనేది ఇది మా ఇల్లు నేను ఉండేది ఇక్కడే అయ్యో నిన్నటి నుంచి నేను ఇక్కడే ఉండిపోయాను అనుకుంటున్నారా భలే వారే రండి ఇంట్లోకి తప్పుకోకిలాండలో 
ಕಂಡರೆಪ್ಪ ಕಾಡು ತಪ್ಪುಡಲ್ಲಿ ಕುದುಗುಂಡ ನೀದು ಕೊತ್ತ ಬಿಂತ ಅಂತೇ ನೀನು ಅವಿನಾಶ್ ಹಲೋ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಲಿತ ಚಿನು ಮಾ ನಾನಗಾರು ಬೇರು ಸೂರಿ ನಾನು ಮೂರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎವರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನಾ ಮೀದ ಕತೆ ಕಟ್ಟಡಂತೆ ಎಪ್ಪನೋ ಮರ್ಚಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯನ ಗುತ್ತು ಚಾಲ ಎತ್ತುಕ ನಾ ಲಾಗೇ ಉಂಡೆ ಚಾಲ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಕಾ ಉಂಟು ಇಂಟ್ಲ ಮಾ ಎವರಿಗೆ ಕಡುಪು ನಿಂಡ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಡು ಅದು ಕೂಡ ಒಕ್ಕ ಕಾರಣ ಏನು ಜಲ್ಸ ಕತಿರಿಗೆ ತೋಟಿ ಕೂರಾಲು ಚೂಸಿ ಇಲ್ಲೋ ದಿಲೇಸಿ ಒಚ್ಚಿ ಲಾಕ್ಲು ಟಿಕೆಟ್ ಲಾ ಮಡಂತು ಈ ಕೆರೀರ್ ಮೊದಲಿಟಾನು ಈ ರೋಜಿ ಎತ್ತಕೆ ಅದಿಗಾನು ಮಾನ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿತಂಲೋ ಪೂರ್ತಿಗಾ ಓಡಿಪೋಯಾಡು ನೇನು ಅಕಡೆ ಉಂಟುಂಟೆ ಮಹಾಯತೆ ನೇಲಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯವಾಡ್ ನೇಮೋ ಆರ್ಥಿಕಂಗಾನು ವೃತ್ತಿ ಪರಂಗಾನು ಎಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಲೇಕ ನೇನು ಓಡಿಪೋಯವಾಡ್ ಅಂತಕೆ ನಾಕಂದ ಗೌರವ ನಮಕಲ್ಲೇ ಬೋ ಚೂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನೀ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕೋದು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲು ನೀ ಒಕ್ಕಡವೇ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಗಾ ಉನ್ನಾ ಸಾಧಿಂಚೇ ದಾನಿಕಂಟೇ ನಾಷ್ಟ ಪೋಯದೆ ಎಕ್ಕುವ ನೂ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಗೌರಿಂಚೇ ಪೆತ ಪೆತ ಆಫೀಸರ್ಸೇ ನಾ ಮುಂದು ಚೇತಿಲು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಲಪಡ್ತಾರು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗಾ ಆಲೋಚಿಸು ನೀಕು ನಾಕು ಶತ್ರುತ್ವ ಏಂಟಿ ಚೆಪ್ಪು ನೀವು ಒಕ ಸಾಧನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಾನಿಕಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ದೊರಕದು ಅಲ್ಲಾಂಟದಿ ಅರಿ ನಾತೋ ಎಲ್ಲ ತಲಪರ್ದಾವನಿ ಅದೇ ಆ ವಿಲ್ ಪವರೇ ನಾಗನ ಚುಂದಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಹೋಚಿನ ಪಣಿಯೋನಿ ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೀಸೈ ಅಂತೇಕಾದು ಮೀತೋ ತಲಪಡೆ ಅಂತಟಿ ಸಮ್ಮೂಜಿನ ಕಾಕೋಚ್ಚು ಕಾನಿ ನಾ ಪರಿಧಿಲೋನೇ ಮೀ ಅಂತಟಿ ಅತಿ ಪೆದ್ದ ಮನಿ ಷಡ್ಡು ವಚ್ಚಿನ ಏ ಮಾತ್ರಂ ಊರಿಕೋನು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯುಡ ಆಧಾರ ಪಡೆ ಆ ಚಟ್ಟಂತೋನೇ ಮಿಮ್ಮ ನುರಿಕಮ್ಮ ಎಕ್ಕಿಸ್ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಫೈರೆಕೆಂತ 
ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించి మరీ చెప్తున్నాను మీరు అనవసరంగా మీ ఇద్దరు కూడా నిజం ఇంకా టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు కానిస్టేబుల్ గారు ఇంత చక్కని గర్ల్ ఫ్రెండ్ పక్కన పెట్టుకుని ఈ మాటలు ఏంటి చెప్పండి ఆగిపోయావే యాభై శాంత వరకే ఆ పైన నీ చేతులు నీ చట్టం కట్టేస్తుంది అదే మీ వీక్ పాయింట్ నీ ఆశ ఏమిటి నన్ను చంపడం కాదు చట్టబంధం కా ఉరికంబం ఎక్కించడం ఎంత ఫూలిష్ గా ఆలోచిస్తున్నారయ్యా నన్ను చంపడమే మీ టార్గెట్ అయితే ఏమో చంపగలవేమో కనీసం నితట్లో చంపగలవేమో అది కాదు చట్టం మొత్తానికి శ్రీనివాస్ నాకు చాలా తిరుగుక ఉంది మరి నాకు అప్పుడప్పుడు విజయవాడ రావాలంటే ఏదో ఒక పని ఉండాలిగా కలుద్దాం మరి సారీ Excuse me. Excuse me, constable. And to Suri Wall under me. Arrest you see. Case file chase on any. Rape course wall key. Six shepherd to nanny. సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేనందువల్ల సూరి నారాయణలను నిర్దోషులుగా భావించి కేసు కొట్టివేయడమైంది
ड्यूटीरा उचकंदर दोपड़ी दौर्जन्यूमी दाची प्रजल मुझे अबद्धन मल्ली मो नाटक आड़े दाने सहित अड्डक तिगबाले सर पैपे ड्यूटी कास्टेबल दर्जन दिन मे चूस्त ऊर श्रीनवासार्टेंटेपार्टेंटी सीएम गुजार उद्योग कड़पे पगर उद्योग जीता निर्णय स्वेच्छा कल टेबल हीरो 
మన సూర్యనారాయణ బ్యాచ్ ని ఇప్పటికే లోపల పడేశారు దీంతో బెంచ్ సర్కిల్ లోని వెంకటరత్నం గారు లేడండి మళ్ళీ తనే కింగ్ అని ఫీల్ అవుతూ ఇండైరెక్ట్ గా పోలీసులు మన వాళ్ళ మీద తోలుతున్నాడు ఈ వారం కూడా మన సరుకు విజయవాడ దాటడం చాలా కష్టం అంటున్నారు సార్ పై ఆఫీసర్లు కూడా నోరు మెదపలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు యూనిటీని మెచ్చుకుంటూ పత్రికలు సోషల్ వర్క్ లో తెగ పబ్లిసిటీ ఇచ్చేస్తున్నారు మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు పల్లెత్తి మాట కూడా అనడానికి ప్రతి ఒక్కరు భయపడుతున్నారు సార్ పాపాలే కానిస్టేబుల్ అని బొత్తిగా మీరు ఆ సీన్ గా లెక్క చేయలేదు ఇప్పుడు మన ఆఫ్టర్ ఆల్ కానిస్టేబులే మన సిండికేట్ మొత్తాన్ని షేకాడిస్తున్నాడు ఇక మీరు సరదాగా తమాషా ఆడుకునే స్థితిలో వెళ్ళాడు ఏదేమైనా ఈ పోలీస్ యూనిటీ అనేది రేపు టౌన్ నుండి స్టేట్ కి పైకి ఆశ్చర్యం లేదంటున్నారు సార్ మన సూర్యనారాయణ ఇద్దరు కూడా అప్రూవల్స్ గా మారిపోవడంతో మనల్ని నాసా కింద అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ టైమ్ లో మనం హైకమాండ్ పవర్ తప్పితే మరేం ఉపయోగించలేం వెంటనే ఢిల్లీ బయలుదేరితే బెటర్ Mr. Avinash, you are under arrest. Constable, arrest him. అవినాష్ కూడా బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చేసాడు చంపాలని రాక్షసం ఎలా వస్తుందో నిన్ను చూస్తే నాకు వస్తుంది కానీ నేను చంపను నువ్వెన్ని చేసినా నేను అప్సెట్ అవును చట్టబద్ధంగానే నిన్ను ఉరికమ్మ ఎక్కిస్తాను ఈ రోజు మళ్ళీ నెగ్గాన్ని ధీమాగా ఉన్నామో నో అతి దగ్గరలోనే మళ్ళీ కలుద్దాం నాడు పట్టుకుని వెళ్ళేటావో అదే చట్టం ఇప్పుడు చట్టబంధ కానీ నాకు బీకించాలనుకున్నావు నీకు బీకొస్తుంది మంచి యూత్ని తించిని అన్ని వేస్ట్ చేసుకున్నావు 
సూరి నారాయణ అనబడే ఇద్దరు వ్యక్తులను దారుణంగా కాల్చి చంపటమే కాకుండా ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ అవినాష్ గారి మీద హత్యా ప్రయత్నం కూడా చేసిన నేరానికి ఐపీసీ మూడు వందల రెండు సెక్షన్ క్రింద శ్రీనివాస్ అనబడే ముద్దాయికి ఉరిశిక్ష విధించటమైంది ఈ ఒక్క రోజే మనకు విశ్రాంతి మళ్ళీ రేపు నేను దుబాయ్లో ల్యాండ్ అవుతున్నే మన ఆపరేషన్స్ కంటిన్యూ కావాలి మన ఎంత ఎదిగినా మన కెరియర్ స్టార్ట్ అయిన మదర్ ల్యాండ్ మీద మన కృప అలాగే ఉండాలి మనకెవరు పోటీ రాకూడదు వస్తే లేపోయింది ఓకే మై ఫ్రెండ్స్ లెట్ సెలబ్రేట్ దుబాయ్ నుంచి టెరిఫ్ మీతో మాట్లాడాలంటున్నాడు హలో హలో అనుకుంటాను గోడదికే వచ్చేవా ఇంకా ఏం సాధితావు నీలో చట్టం న్యాయం వీటి నమ్మకుంటే నీకు ఆ రోజు చెప్పాను ఓడిపోతావని గుర్తుందా నిన్ను గెలవను నిన్ను చంపడానికి వచ్చాను కింద జరుగుతున్న పార్టీ హాల్లో బాంబు ఫిక్స్ చేశాను సరిగ్గా పదిహేను నిమిషాల్లో బాంబు పేలబోతుంది అంటే ఎనిమిది గంటల పదిహేను నిమిషాలకి అది పేలబోతుంది నువ్వు దేశాన్ని దాటేంత స్థాయికి పెరగబోతున్నావని ఆనందంగా ఉన్నాయమో ఊరు ఫెలో నువ్వు నీ అనుచరులు మరి పదిహేను నిమిషాల్లో మొత్తం నామ రూపాలు లేకుండా పోతారు ఇప్పుడు నేను చంపడమే నా టార్గెట్ కమాన్ దమ్ముంటే నాతో కలిపాడు కమాన్ ఓకే ఇప్పుడు నీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను ఆ బాంబు సరిగ్గా పార్టీ హాల్లో పియానోలో పెట్టాను ఈ పదిహేను నిమిషాల్లోగా నన్ను చంపి వెళ్ళగలిగితే నీ సిండికేట్ ని కాపాడుకోగలవు కానీ నన్ను ఓడించి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లో వెళ్ళగలగాలి కమాన్ మిస్టర్ అవినాష్ ఆలోచించుకో నువ్వు వేరే ఎత్తు వేయడానికి టైం లేదు మరి పన్నెండు నిమిషాలే కమాన్ కమాన్ అయితే బాగుంది నీకు కూడా బుద్ధి వచ్చిందే చూసేవా నువ్వు నా దారికే రావాల్సి వచ్చింది బుద్ధిక నా మాట విని నువ్వే రోజు నా దారికి వచ్చింటే ఇంత టైం వేస్ట్ అయ్యేది కాదు కానీ చాలా లేట్ అయ్యో
నేను మిస్టర్ అవినాష్ ఎస్ నేను ఈ సామాన్యుడు ఏ చట్టాన్ని అయితే నమ్ముకున్నాడు అదే చట్టంతో నేను గెలిచాను బాంబు అనేది అబద్ధం నీ అంతటి నువ్వు చెప్పే నిజాల్ని బయట పెట్టడానికి అది మా పోలీస్ ట్రిక్ నీ మాటలన్నీ యథాతథంగా రికార్డ్ చేయబడ్డాయి అవన్నీ కింద బాల్ రూమ్ లో చీఫ్ జస్టిస్ ఫుల్ బెంచ్ తో సహా విన్నారు మిస్టర్ అవినాష్ అందరినీ మా అదుపులోకి తీసుకున్నాం అన్ని వైపులా నెట్వర్క్ చేశాం ఈ పరిస్థితుల్లో నువ్వు సరెండర్ కావడం తప్ప మరేం చేయలేవు మొత్తం నీ ఆపరేషన్స్ అన్ని కట్ చేశాం ఇప్పుడు నువ్వు పూర్తిగా మా ఆధీనంలో ఉన్నావు మర్యాదగా లొంగిపో ఈ బిల్డింగ్ చుట్టూ నీ దగ్గర ఉన్న బలగం కంటే రెట్టింపు పోలీస్ ఫోర్స్ రౌండ్ అప్ చేసింది ఒక నిర్దోషిగా నా ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు కానీ ఒక దోషి పబ్లిక్ గా పెద్ద మనిషిలానే చల్లమణి అవుతున్నాడు రుజువు చేస్తానంటే చట్టం నాకు ఇచ్చిన చివరి అవకాశం ఇక ఎలాంటి హైకమాండ్ పవర్ ఉపయోగించలో సరాసరి కోర్టునే నీ ముందుకు తీసుకొచ్చి ప్రత్యక్షంగా నేను పట్టించాను మా పోలీసు యూనిటీని తక్కువగా అంతనా వేస్తావు ఒక్కరిది కాదు మా అందరిది ఆత్మ చేసుకోబోతున్నా చూసావా నీ ఎద్దునైతే ఈ క్షణంలో కూడా కష్టం నన్ను చంపాలనుకోలేదు నువ్వు మిస్టర్ అవినాష్ అందుకే మీరంటే నాకు ఇష్టం మీ మీద సరైన దారులు ఉపయోగించుంటే దేశం మొత్తం మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడేది నాకు తెలిసిన అవినాష్ కేవలం అవమానంతో పిరికితనంగా చచ్చిపోవాలనుకోడు ఓటమిని సైతం గర్వంతో ఒప్పుకుంటాడు ఇక మీ ఇష్టం 